আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ পর্বে আমরা দেখবো হচ্ছে টেম্পলেট তো টেম্পলেট মূলত কি কি কাজ করে হালকা করে একটু কনসেপ্ট নেওয়ার চেষ্টা করব কারণ এই টেম্পলেট মিলেই টোটাল হোল থিমটা রেডি থাকবে তো একটু কনসেপ্ট আমাদের নেওয়া দরকার তো সেই জন্য আমি টোয়েন্টি টোয়েন্টি বা একটা থিম টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু অ্যাক্টিভ করি ওকে অ্যাক্টিভ করার পরে এইখানে আমরা এবার এটাকে থিমের ডিটেলস বাবা যদি বলেন যে আমরা সাইডে একটু ভিজিট করি তো সাইডে যখন ভিজিট করলাম এখানে একটা থিম এখানে একটা জিনিস আসছে একটা জিনিস ওপেন হয়েছে মেইন ডিরেক্টরিতে একটা জিনিস ওপেন হয়েছে এখন এই মেইন ডিরেক্টরিতে আসলে কি ওপেন হলো এটা একটা বিষয় মানে কোন পেজটা ওপেন হয়েছে আমরা যদি কি না একটু আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডারের ভিতরে চলে যেতে চাই তাহলে হয়তো দেখতে পাবো বোঝার চেষ্টা করতে পারি কি আমরা আমাদের যে টোয়েন্টি ফোর এই থিমটার ভিতরে একটু যাই ওকে ওকে চলুন আমরা যাই আমরা ডাবলু পি লার্ন কন্টেন্টস কন্টেন্টস থেকে থিমস টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুটা অ্যাক্টিভ দিয়েছে রাইট এইখানে একটু খেয়াল করেন যে কি এইখানে আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিছু ফাইল আছে দেখেন এখানে কিছু ফোল্ডার অলরেডি খেয়াল করেন এই ফোল্ডার যদি আমরা ওপেন করি এবং আমাদের থিমের ফোল্ডার যদি ওপেন করি সেম টু সেম আমরা পেয়ে যাব আশা করছি অ্যাসেট ইনক্লুড পার্টস স্টাইল টেম্পলেটস ওকে ফাংশন ইন্ডেক্স হ্যাঁ স্ক্রিনশট স্টাইল ডট সি এস এস রেডমি আমি যদি এই ফোল্ডারটাকে ওপেন রেখে আমি আমার ফোল্ডারটাকে একটু ওপেন করি এখানে যদি এটা ওপেন করি আচ্ছা একই সাথে দুইটা ওপেন করা যাবে না যা উচিত তো সে এই দেখেন সেম আছে আরো মোটামুটি আমার কিন্তু আর একটু বেশি কিছু আছে ফাইন এখন আসলে কি দেখতে চাচ্ছি আদি ভাই দেখতে চাচ্ছি হলো যে আমরা যখন কি না এইখানে এইখানে হিট হিট করতেছি তখন আমাদের ইন্ডেক্স পেজটা ওপেন হচ্ছে আমরা বুঝতে অলরেডি আমরা বুঝতে পারছি বাট আমরা যখন এই পেজে ক্লিক করি এই পেজে ক্লিক করি এই পেজটা কোথা থেকে লোড হয় এই পেজটা কোথা থেকে লোড হয় কোন পেজ থেকে লোড হয় কোন ফাইল থেকে লোড হয় এই যে লোডিং সিস্টেমটা এটা হচ্ছে টেম্পলেট মানে হচ্ছে আগে থেকে রেডি করা আছে টেম্পলেটস এই ফাইলের ভিতরে মূলত এইগুলো আছে এই ফাইলের মূলত মূলত এইগুলো আছে এখন এইখানে কোনটা আছে এখানে মোটামুটি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই পেজ ডট এইগুলো মোটামুটি আছে তারপরে যদি আমরা পার্টসে যাই পার্টসে কিছু পেয়ে যাব ফাইন এখানে টোয়েন্টি টোয়েন্টি এখানে আছে ফাইন আমরা এখন যদি টেম্পলেটসের ভিতর যাই এটা কোথা থেকে ওপেন হয় এটা পেজ ডট এইসপি পেজ ডট এই যে এইসটিএমএল যেটা আছে পেজ ডট এইসটিএমএল থেকে এখান থেকে আসলে মূলত এখান থেকে সে এখান থেকে সে মূলত হিট করে ফাইন এখন আমরা যে কাজটি করতে চাই বা আমরা বুঝতে চেষ্টা করছি এই যে পেজগুলো আছে এই পেজগুলোকে মূলত এই ফাইলগুলোকে ওয়ার্ড প্রেসের বাসায় বলা হয় টেম্পলেট কি বলা হয় টেম্পলেট এক একটা টেম্পলেটের এক একটা নির্দিষ্ট কাজ আছে একটা নির্দিষ্ট কাজ আছে তো প্রত্যেকটা টেম্পলেট এরকম কি কি টেম্পলেট ব্যবহার করা হয় তার কিছু বিষয় হালকা করে আমি একটু এইখানে আলোচনা করার চেষ্টা করছি যেমন চলুন শুরু করি আমাদের থিমে চলে যাই আমাদের থিমে ডাবলু পি লার্ন এখানে যে যদি আমি এখানে ইন্ডেক্স ডট পিএসপি তো আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি একদম প্রথম যে ফাইলটা সেই ফাইলটা ওপেন হয় তাই না এখন আমরা এইখানে আমাদের যদি একটা পেজ থাকে সে পেজটা হলো নাম হলো যে পেজ ডট পিএসপি পেজ ডট পিএসপি পে ইয়েস ডট পিএসপি ফাইন এটাকে আমরা এখানে রাখলাম এরপরে একটা পেজ যদি থাকে আমাদের একটা পেজ যদি থাকে পোস্ট ডট পি এস সিঙ্গেল ডট পিএসপি সিঙ্গেল এখন এস আই এন জি এল ই ডট পিএসপি সিঙ্গেল ডট পিএসপি এখন এই সিঙ্গেল ডট পিএসপি কি করে পেজ ডট পিএসপি কি করে এটা যদি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমরা টেম্পলেট বিষয়টা বুঝতে পারব আমরা এসে আমাদের থিমটাকে এবার অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করলাম ভালো কথা বাট আমাদের থিমে কোনো পোস্ট নাই আমি একটা পোস্ট জেনারেট করার চেষ্টা করি দেখি পোস্ট হয় কি না সেটাও একটু বোঝার চেষ্টা করি অল্প করে ফাইন এখানে একটা মোটামুটি আছে টেস্ট টেস্ট পোস্ট টেস্ট পোস্ট একটা টাইটেল লিখে আমি পাবলিশ ক্লিক করলাম পাবলিশ ক্লিক করে আমি এই লিঙ্কটাকে একটু ভিউ পোস্টে চেক করার চেষ্টা করি দেখেন কোনো কিছু শো করছে কোনো কিছু শো করতেছে না কারণ কারণ হলো যে আমরা আমরা এই পেজে এসে সিঙ্গেল ডট পিএসপিতে কিছু লেখি নাই এই যে পোস্ট যা সিঙ্গেল ডট পিএসপিতে শো হচ্ছে কিনা সেইটা বোঝার জন্য একটা বিষয় লেখার চেষ্টা করি 
যেমন আমি এখানে যদি এখন লেখি যে পিএসপি ইকো আল্লাহ মহান ফাইন ফাইন এখন দেখেন এইখানে কিন্তু শো করবে আল্লাহ মোহনটা শো করবে আল্লাহ মোহনটা শো করছে রাইট আরো কিছু বিষয় আছে যে এইখানে আর কি কি শো করবে যেগুলো আমরা পরে বুঝবো কিন্তু বুঝলাম হচ্ছে যে পোস্টের ডিটেলসে গেলে সিঙ্গল ডট পিএসপি যে পেজটা থাকে সেইটাকে রান করে এইটাকে টেম্পলেট হায়ার আর কি বলা হয় তো আমরা এই টেম্পলেট হায়ার আর কিটা একটু পরে জানবো আপাতত জানি যে এইগুলো এই যে নামগুলো থাকে এইগুলোকে কি বলা হয় টেম্পলেট বলা হয় তো এই রকম যে টেম্পলেট গুলো থাকে প্রাইমারি যে টেম্পলেট সেগুলো আমাদেরকে নাম জানতে হবে যেমন এখন যদি আমি পেজ ডট পিএসপি তে আসি টেস্ট পেজ ওকে ওকে কে অ্যাবাউট এম এম ইউ আর মামুর জোর ফাইন ফাইন এখন আমি এখানে পাবলিশ দিলাম পাবলিশ দিয়ে আমি এখানে ভিউ পেজ দিলাম দেখবো সাদা কারণ কারণ কি কারণ হলো যে এই যে পেজ ডট পিএসপি টা আছে এই পেজ ডট পিএসপি তে কোনো কিছু শো করা নেই এখন যদি আমি এইখানে লেখি যে ওকে ইকো হাদি ইজ এ ব্যাট বয় ফাইন ফাইন এখন দেখব যে এইটা শো হচ্ছে এই পেজের ভিতর থেকে এই জিনিসটা শো হচ্ছে রাইট অ্যাপসলিউট রাইট এই যে কোনটার পরে কোনটা শো করবে কোন জিনিসটা ক্লিক করলে কোন জিনিসটা শু হবে অথরে গেলে শু হবে ক্যাটাগরি গেলে থেকে শু হবে সার্চ দিলে আমরা যখন পেজে সার্চ দেই তখন কোনটা শো হয় এই প্রত্যেকটা স্পেসিফিকের জন্য স্পেসিফিক কিছু পেজ তিনি আমাদেরকে প্রোভাইড করে সেই পেজগুলো কে মূলত বলবো আমরা টেম্পলেট তো এ পর্বে কিছু কমন টেম্পলেটের নাম আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব বা লেখার চেষ্টা করব অল্প করে এবং বেশি করে কিন্তু একটু পরে জানব যেমন সে আমি যদি এইটাকে এখন টোয়েন্টি টোয়েন্টি এটাকে অ্যাক্টিভ করি অ্যাক্টিভ করার পরে এখন এই পেজটাকে যদি সার্চ দেই দেখেন যদি লেখি এটাকে চলে আসছে ফাইন আমি যদি মেইন পেজে চলে যাই মেইন পেজে যাই এখানে যদি যাই দেখতে পাবো যে কিছু একটা আছে এখানে দেখেন এখানে পেজটা চলে আসছে স্যাম্পল পেজটা চলে আসছে রাইট না রাইট এই যে বিষয়গুলো চলে আসছে তারপরে সার্চ দিলে তারপরে কোনো একটা পেজ খুঁজে না পাই যেমন এখানে একটা পেজ আসছে ফাইন আমি একটু নাম চেঞ্জ করে দিই এখানে একটু নাম চেঞ্জ করে ইন্টার দিই নট ফাউন্ড কি নট ফাউন্ড নট ফাউন্ড এবং সার্চ আসছে সার্চে দিলাম যে হাদি হাদি লেখে সার্চ দিলাম লেখি সে খুঁজে পায় না সে খুঁজে পায় না নো পোস্ট ফাউন্ড আর কি কোনো পোস্ট সে পায় না এই যে সার্চ ক্লিক করলে কি আসবে নট ফাউন্ড গুলো কি আসবে কোন টেম্পলেটটা কাজ করবে এই বিষয়গুলো কিন্তু মূলত এই টেম্পলেটের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় এক একটা জিনিসের জন্য এক একটা পেজ নির্ধারণ করা আছে প্রিডিফাইন তো এখন আমরা জানব সেই প্রিডিফাইন কি কি টেম্পলেটগুলো আমাদের লাগবে তো এইটা হলো টেম্পলেট এই টেম্পলেট হায়ার আর কি নিয়ে আমরা একটু পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব বাট কোনটার পরে কোনটা এটা জানার আগে আসলে এই জিনিসগুলো কি সেটা জানলাম তো অলরেডি আমরা জেনেছি যে আমাদের কি পেজ ডট পিএসপি জানলাম ইন্ডেক্স ডট পিএসপি জানছি মনে রাখতে হবে কিন্তু আমি কিন্তু বলেই দিছি অলরেডি পেজ ডট পিএসপি হচ্ছে পেজের ডিটেলস সিঙ্গল ডট পিএসপি কোনটা যে করবে পোস্টের ডিটেলস এরপরে আমাদের যদি কোনো পোস্ট সার্চ করছি পায় নাই তাহলে ফোর জিরো ফোর ডট পিএসপি এই পেজটা সে থেকে ডাটা শো করবে এরপরে যখন সার্চ দেই সার্চ করে সার্চের যে রেজাল্টগুলো শো করে সেই জন্য আমাদের একটা টেম্পলেট সে দেয় সেটা হচ্ছে সার্চ ডট পিএসপি এস ই এ এস ই আর সি এস সার্চ ডট পিএসপি ফাইন তাহলে আমরা সার্চের যে রেজাল্ট বা সার্চের যে ডিজাইনটা যদি করতে চাই যে আমি সার্চ করবো কিন্তু ডিজাইনটা চমৎকার করে আসবে তখন সেই ডিজাইনটা করবো সার্চ ডট পিএসপি পেজে যে ফাইন এখন যদি আমি আর্কাইভ খুঁজি যেমন অথর অথর রিলেটেড যে সমস্ত পোস্টগুলো শো করবে সেগুলো অথর ডট পিএসপি এ ইউ টি এস অথর ডট পিএসপি অথর ডট পিএসপি ওকে ওকে এরপরে আমরা আর্কাইভ নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে তাহলে আমরা সেই আর্কাইভের পোস্ট জন্য নিব হচ্ছে এ আর সি আই সি আর্কাইভ ডট পিএসপি এই টেম্পলেটগুলো আমরা নিব এখন কিন্তু আমি জাস্ট কয়েকটা এক্সাম্পল দেখাতে পারলাম সবগুলো কিন্তু এক্সাম্পল দেখাতে পারলাম না কারণ 
কারণ এখন কিন্তু সব কিছু আমরা কাজ করি নাই বাট এইগুলোকে যে টেমপ্লেট বলা হয় এইটা একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করলাম এরপর আরও আছে যেমন হচ্ছে যে টি এ যে ট্যাগ ডট পিএইচপি তারপরে আরও পাবেন আমরা আরও আমাদের লাগবে যেমন হচ্ছে ক্যাটাগরি ডট পিএইচপি ওকে সি এ টি ই জি ও ক্যাটাগরি ডট পিএইচপি এই যে ফাইলগুলো লিখতেছি ক্যাটাগরি ডট পিএসপি বলতে বুঝতেই পারতেছেন যে ক্যাটাগরি পোস্টগুলো এখানে শো হয় ট্যাগ ডট পিএসপি দিয়ে বলতে বুঝতেই পারতেছেন যে ট্যাগ ডট পিএসপি গুলো শো হয় রাইট অ্যাবসলিউট রাইট এরপরে আমরা আরেকটা জিনিস জানার চেষ্টা করব তাহলে যে টেমপ্লেট বলে কিছু কথা আছে দুইটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট আমরা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে হেডার ডট পিএসপি ফুটার ডট পিএসপি কারণ কারণ হলো আমরা যখন একটা ওয়েবসাইট তৈরি করি সেই ওয়েবসাইটের হেডার অংশ সব জায়গায় শো করে এবং ফুটার অংশ সব পেজেই শো করে এইটাকে আমরা পিএসপিতে বলতে হচ্ছে মাস্টারিং এবং লাড়াবেলো এটাকে বলা হয় মাস্টারিং এই পার্টটাকে এই হেডার পার্টটাকে এবং ফুটার পার্টটাকে যদি আমরা আলাদা করে রাখি তাহলে কি হবে প্রত্যেকটা পেজে প্রত্যেকটা টেম্পলেটে আমরা ওইটা শো করাই দিতে পারবো এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো সমস্যা নেই বা টেম্পলেট পার্টস নামে কিছু বিষয় আছে এক্সাম্পল স্বরূপ টেম্পলেট পার্টস এর আমরা একটা পার্টস এর কথা বলতে পারি তিনি হচ্ছে হেডার ডট পিএসপি এই সি এ ডি আর হেডার ডট পিএসপি আর একজন হচ্ছে ফোটার ডট পিএসপি কি ফোটার ডট পিএসপি এফ ডাবল টি আর ফোটার ডট পিএসপি তাহলে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ দুটো জানলাম একটা হচ্ছে হেডার ডট পিএসপি একটা হচ্ছে ফোটার ডট পিএসপি আর কিছু টেম্পলেটের নাম আমরা এ পর্বে জানলাম আর বোঝার চেষ্টা করলাম আসলে মূলত টেম্পলেট গুলো কি কাজ করে বা কি সিকুয়েন্সে কাজ করবে এটা বলতে পারি ডিপেন্ডেন্সি বা ইউজার ইউজার যখন ডাটা চাইবে তখন আমাকে ইউজারকে ডাটা রিপ্লেস করার জন্য রিপ্রেজেন্ট করার জন্য ডাটা গুলোকে শো করানোর জন্য এক একটা স্পেসিফিক আইটেমের জন্য এক একটা স্টিমিক স্পেসিফিক চাহিদার জন্য এক একটা পেজ আমরা যেহেতু ওপেন করব সেহেতু আমাদেরকে এক একটা পেজ শো করতে হবে এর এই পেজগুলোকে বলা হয় হচ্ছে টেম্পলেট তাহলে এ পর্বে আমি আপনাদের শেখানোর চেষ্টা করলাম যে টেম্পলেট একটা বিষয় যে টেম্পলেটের মাধ্যমে ওয়ার্ড প্রেস তার ডাটাগুলো সাজিয়ে দেয় তার ডাটাগুলো রিপ্রেজেন্ট করে যেমন পোস্ট প্রথম যেটা আমরা শো করি এটা শো করে ইন্ডেক্স থেকে এরপরে যখন আমরা পোস্টের ডিটেলসে যাই সেটা শো করে সিঙ্গেল ডট পিএসপি থেকে এরপরে যখন পেজের ডিটেলসে যাই সেটা শো করে পেজ ডট পিএসপি থেকে এরপরে যখন সার্চ ক্লিক করি সার্চের রেজাল্টও শো করে সার্চ ডট পিএসপি থেকে এরপরে যখন আমরা কোনো একটা মানে ইউরোডে মানে কোনো একটা সার্চ করলাম বাট সেখানে নাই বা কোনো একটা ইউআরএল দিয়ে সার্চ ক্লিক করলাম সেটা পাওয়া যায় নাই সেটা শো করে ফোর ডট পিএসপি দিয়ে এই যে এক একটা বিষয় এক একটার জন্য কাজ করে এইগুলোকে বলা হচ্ছে টেম্পলেট এক এখন আমি যে টেম্পলেট গুলোর নাম লেখলাম আপনিও এই টেম্পলেট গুলোর নাম এখানে লিখে ফেলবেন এই লেসনে আপনার প্রজেক্টে ক্লাস আপনি কি কি টেম্পলেটের নাম লিখেছেন সেই টেম্পলেটের লিস্ট গুলো অবশ্যই আপনি কমেন্ট আউটে দিতে হবে আপনাকে দিতে হবে যদি আপনি আমার স্টুডেন্ট হিসেবে কাউন্ট হতে চান এবং মনে রাখতে হবে প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস আমার সাথে সাথে আপনি যদি প্র্যাকটিস করেন দেখা যাবে যে বিশ নম্বর লেসনে যে আপনি নম্বর রানিং স্টুডেন্ট ছাড়া কিন্তু আমি হেল্প করতে মানে হেল্প করব না রানিং স্টুডেন্ট ছাড়া আমি কাউকে হেল্প করব না রানিং স্টুডেন্ট হতে হলে প্রত্যেকটা ভিডিওর নিচে আপনাকে অবশ্যই প্র্যাকটিস কোর্ট জমা দিতে হবে ধন্যবাদ তাহলে এ পর্বে আমরা টেম্পলেটিং কি সেটা জানলাম আর কিছু টেম্পলেট আমাদের প্রজেক্টে নিয়ে নিলাম ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত